。好，大家好，今天我们来学习一下分子的立体结构的有关知识。那么大家都知道呢，呃，分子啊，由于它的原子的个数不同呢，我们可以呃研究它的相对的立体结构。例如，我们举一个例子，有的分子呢里面只有一个原子，例如这个亚。它的分子呢，里面就只有一个原子。那么很显然，它的结构呢，我们可以认为就是一个球形。双原子分子也很常见，我们这里用氢气 H2 作为例子。那么它呢，很显然它的结构是一个直线型。好，当这个多原子分子的原子数量到达三个或者三个以上的话呢，就有很多种可能性了。呃，首先我们来看一下二氧化碳。二氧化碳的话呢，由实验测定呢，它的分子结构是一个直线型。我们这里用这个结构式把它表示出来的啊、呃。然后水分子呢，也是一个很常见的三原子分子。那么呢，我们实验测定它的结构啊是一个 V 型或者叫做角型。好，那这时候有同学可能会问了，为什么同样是三原子分子，那么一个是直线型，一个是角型呢？我们怎么才能够呃推出这个根据这个结构推出这个结构呢？呃，根据这个电子结构推出它的立体结构呢？那么有人就提出了一个非常简单的也非常好用的模型，叫做架层电子对互斥模型，也被称作呃 VSEPR 模型。那么这个模型是怎么解释这个问题的呢？我们首先啊要考虑一下这个分子中的中心原子，呃，例如二氧化碳的话，我们知道是氧、碳、氧这种结构的话，中心原子就是碳。那么我们首先要看一下这个碳啊。它有它的架层电子呢是有四个，注意这个架层的话呢，我们要考虑所有的，呃，第二层的里面的电子数。那么它有四个电子呢，它有四个电子的话，它和两个氧分别都成了。呃，碳氧双键，那么说明这个碳啊，周围的电子全部都成了，成键了。那么呢，我可以，那么大家可以想象一下，这个碳和碳周围啊，有两个碳氧双键。那么我们都知道电子呢是带负电，那么电子和电子之间呢，它是有斥力的，它希望呢能够尽量远的分布。那么大家想象一下，有两个这个碳氧双键，它们想尽量远的分布，在这个三维空间里面，它最希望达到一个什么样的状态呢？那么很显然，最远的分布就是一个往一边，然后另一个呢往一百八十度方向另外一边。那么很显然呢，根据这个模型，我们就可以得到。它的这个三维空间中的立体结构呢，就是个直线型了。那为什么不能是它也？就是我想问的是，为什么它形成角形这样不是斥力最大呢？呃，大家可以想象一下，如果是如果是一个角形的话，那么可以想象一下，这个斥力会把这个分子。啊，因为这个叫向这个直线型，因为这个叫它不是180度，而我直线上是一百八度。它其实就是说，直线上你各个方向上的斥力都是相互抵消了，达到了一个平衡状态，所以说它是直线型。好的，那么下面我们看一下这个水分子。水分子的话呢，呃，考虑一下中心原子氧。那么很显然，它有六个电子。六个电子的话呢，它和两个氢成了两个键之后呢，就是大家注意，它
那这六个电子啊，除了分配在分配在这里有一个成件，另外有个成件之外呢，还有两对啊，是相当于是没有拿来成件。我们把这种电子呢叫做孤对电子。那么很显然，在这个氧周围啊。它有两个碳氢键，还有两个钴对。那么大家想象一下，这四个这四个电子对，两个是成键的电子对，两个是它自己拥有的钴对。这四个电子对，它想要在三维空间当中能够尽量远的分布，减小它的斥力。那么它应该怎么分布呢？那么。根据实验测定的话，它应该是一个大约是成一个近似是一个四面体的结构。那我们可以在这里画出来，大约是一个四面体。大家可以想象一下，这个结构大概就是一个四面体的中心和它的四个顶点连成了四条线，然后呢，其中某两条线被它的钴对所占据，另外两条线呢连起来是和氢相连。那么我们在算这个分子构型、分子立体结构的时候呢，这两个钴对自然是不算、不计算进去的，因为是没法被实验呃测定得到的。那么呢？我们把这个氢、氧、氢这一个连接起来的话，得到的就是一个角形或者是 V 型的分子。这就是为什么呃二氧化碳是线型、直线型，而呃呃水 H2O 是一个。